안녕하세요 보드카 처먹은 영상의 보처강입니다 해상자에 대해 규모에 대해서 직관적으로 알수 있는 그런 영상을 제가 한번 기획해 보려고 했는데요 그래서 한국 해군을 비교군으로 삼으려고 했는데 사실 해상자에 대한 한국 해군이랑 비교하는 건 크게 의미가 없더라고요 왜냐면 누가 열쇠인지 뻔하니까 여러분 다 알고 계시잖아요 근데 밀덕계에서는 많은 사람들이 최근에 해상자에 대가 중국 해군보다 훨씬 더 규모가 크고 세계 2위의 해군력이 해자대라고 주장하는 사람들이 꽤 많습니다 그래서 이참에 비교군을 한국 해군이 아니라 중국 해군으로 해가지고 둘 중에 누가 더 우위인지 따져보는 영상을 기획했습니다 헬기모함이나 항공모함부터 한번 비교해보죠 해자대는 27,000톤급의 이즈머급 헬기모함 아니 이제는 항공모함이라고 불러야 되네요 여튼 이걸 두 척을 굴리고 있습니다 그리고 18,000톤급의 헬기모함인 휴가급 두 척을 굴리고 있죠 중국 해군은 67,000톤급의 러시아식 항공순양함인 랴오닝급 한척 그보다 항공기 운영 능력이 증대되고 체급이 큰 7만 톤의 산둥급 한척 8만 5천 톤급의 부장급 한척이 있습니다 수량으로 비교하면 해자대 네척 중국 해군 세척 배수량으로 비교하자면 해자대는 9만 톤 중국 해군은 2 22만 2천 톤입니다. 방공 구축함과 순양함을 한번 비교해보죠. 해자대는 하이브리드 추진 방식으로 조용하고 강력한 최신 이지스함인 1만 톤의 마약급 2척 세종대왕급의 비교군으로 자주 등장했던 이지스함인 1만 톤의 아타고급 2척 아시아 최초의 이지스함인 9,500톤의 공고급 4척 그리고 이지스함들을 보조하기 위해서 선진적인 자국산 듀얼밴드 A사 시스템을 도입해가지고 방공 구축함으로 만든 7,000톤의 아키즈키급 4척 아키즈키급을 개량한 7,000톤의 아사이급 2척 그리고 추가적으로 80년대 아시아를 호령했던 근데 지금은 구식 방공 방공구축함인 6000톤의 하타카제급 두 척이 있습니다. 중국 해군은 대형 방공구축함이자 세계 최초의 쿼드러플 A4 시스템을 달고 나온 13000톤급의 레나이급 8척 사면별 A4 시스템을 장비하고 그냥 많이 만들기 시작해서 많이 만들어본 8000톤의 쿤민급 25척 중국이 처음 만들어본 사면별 A4 시스템을 달고 나온 7000톤의 란저우급 6척 러시아가 나름 최신이라고 개발한 S300 FM 체계를 도입해서 만든 7000톤의 루저우급 두 척이 있습니다. 수량으로 비교하면 해자대 16척 중국 해군 41척 배수량으로 비교하자면 해자대는 13만 2천 톤 중국 해군은 36만 톤입니다 범명 구축함이랑 호위함 한번 비교해보죠 해자대는 대장과 소의 모든 것을 몰빵한 최신 호위함인 5,500톤의 모가미급 8척 ESSM을 달아서 초음속 대한미사일에 대한 확실한 대응 능력을 얻은 6,000톤의 타카나미급 5척 최근 ESSM 기술을 받고 타카나미급이랑 동급이 된 6,000톤의 무라사미급 9척 80년대부터 건조돼가지고 주력 범명 구축함으로 쓰던 4,500톤의 아사기리급 8척 대한미사일과 대장 로켓은 있는데 대공은 펠랭스 한문에게 모든 걸 맡기고 있는 2,500톤의 조그마한 아부쿠마급 6척이 있습니다. 아쿠마급 아닙니다. 중국 해군은 사브레미니급을 중국화시킨 7,000톤의 광저우급 2척. 러시아에서는 돈이 없어서 건조가 중단된 사브레미니급을 직도입해온 8,500톤의 항저우급 4척. 실험적으로 만들어본 6,000톤의 선전급 1척. 프랑스와 러시아의 합작 기술로 만들어진 5,000톤의 루급 2척. 최신 호위함으로 중국 해군의 허리를 책임지는 4,000톤의 장카이급 호위함 42척. 중국이 처음으로 만들어본 현대식 호위함인 2,000톤의 장위 2급 10척. 한 번만 주렁주렁 달고 있는 구식호위함인 2000톤의 지향후 4,5급 5척이 있습니다. 수량으로 비교하면 해자대의 36척, 중국 해군은 66척, 배수량으로 비교하면 해자대는 17만 9천 톤, 중국 해군은 26만 2천 톤입니다. 다음은 초기함 비교입니다. 해자대는 안타깝게도 해당 함급이 없습니다. 중국 해군은 인천급을 축소시켜놨다고 봐도 될 정도의 능력치를 가진 최신 1500톤급 초기함인 장다우급 50척을 보유하고 있습니다. 헬기데크도 있고 최소한의 자한방공 능력도 있고 상당히 괜찮은 대잡 능력도 가지고 있고 또 4발의 대한미사일도 가지고 있는 준수한 초기함이에요. 수량으로 비교하자면 해자대는 빵척 중국 해군은 50척입니다. 배수량으로 비교하면 해자대는 빵톤 중국 해군은 7만 5천 톤입니다. 다음은 고속함과 고속정 비교입니다. 해자대는 노토반도 괴선 박사건 같은 북계놈들의 간첩선에 시달리자 얘네 때려잡으려고 250톤급의 미사일 고속정을 만들었죠. 바로 하야부사급 6척입니다. 더 만들려고 했는데 이 너무 작아가지고 쓸모가 없다고 해서 6척으로 끝냈어요. 중국 해군은 스텔스 선형을 가진 200톤의 미사일 고속정인 후베이급 60척 500톤급 미사일 고속함으로 유니아급과 동체급 포지엔급과 포신 급 26척. 중국이 대장 초계기를 사올 길이 없어가지고 대신 많이 만들어서 배치한 대장 프로 배신. 500톤의 하이난급과 하이친급 90척을 가지고 있습니다. 수량으로 비교하면 해자대는 6척. 중국 해군은 176척입니다. 배수량으로 비교하면 해자대는 1500톤. 중국 해군은 7만 톤입니다. 상륙함이랑 상륙정 비교입니다. 해자대는 비행갑판이랑 공기부양정 운영 능력을 갖춘 현대적인 강습 상륙함인 1만 5천 톤의 오호스미급 3척. 한국의 물개급과 비슷한 소형 상륙함인 500톤의 LCU 한척. 미국제 공기부양정인 200톤의 l 사 6척을 가지고 있습니다. 중국 해군은 엄청나게 큰 비행갑판을 가지고 있는 4만 톤의 하이난급 세척 빠르고 싸게 만들려고 상선 설계를 전용해서 만들었지만 있을 건다 있다는 2만 5천 톤급의 강습상륙함인 쿨룬상급 8척 4천 톤급 LST인 운태상급과 계열형들 10척 7천 톤급 LST인 엔타인급 위팅 1,2급 29척 1,500 톤급 소형 LST인 원슈급 12척 1,000 톤의 LST인 UI급과 유리인급 및 계열함들을 포함해서 50척 세계 최대의 러시아제 공기부양함인 500 톤의 주보르급 4척이 있습니다. 수량으로 
비교하면 해저대는 10척 중국 해고는 116척입니다 배수량으로 비교하면 해저대는 43,700톤 중국 해고는 63,000톤입니다 잠수함 비교입니다 해저대는 설계부터 리튬 전지를 탑재해가지고 전투 효율이 굉장히 높아진 3,000톤의 탈계급 내척 상당히 진보된 전투 시스템과 소음 저감 설계가 들어가고 후기형에서는 스털링 AIP가 장착된 3,000톤의 소류급 12척 그리고 구형으로는 3,000톤의 대형 제네식 잠수함인 오야시오급 11척이 훈련함 내지는 예비함으로 활동 중입니다 놀라운 거는 구형이라 봐야 오야시오급은 건조된 지 20년도 채안 돼요 중국 해군은 대륙간 탄도미사일인 쥐랑2를 12발 탑재할 수 있는 8,000톤의 전략 잠수함인 진급 6척 대륙간 탄도탄인 쥐랑2를 12발 장착한다는 건 진급이랑 동일한데 처음에 개발한 전략 탑재함이라서 단점이 많고 또 잦은 사고에 시달렸죠 6,500톤의 시야급 1척 아예 기술이 1도 없을 때맨 땅에 헤딩하면서 만든 시끄러운 공격 탑 잠수함인 4,000톤급의 한급 3척 러시아에서 기술을 들여가지고 개발하면서 드디어 좀 쓸만해진 공격 탑 잠수함 상급 6척 중국의 자국산 AIP 추진 잠수함으로 상당히 조용하고 자동화가 잘 되어있는 2000톤의 위안급 18척 위안급 이전에 과도기적으로 AIP 추진 체계를 적용해본 2000톤의 순급 13척 러시아에서 킬로급 재래식 잠수함을 사와서 배치한 2500톤의 위안정급 12척 구식 로미오급을 마개조해서 순항미사일 발사용으로 개조한 2000톤의 민급 13척 세계에서 가장 거대한 재래식 잠수함으로 무장 테스트 전용 공격 잠수함인 4000톤의 친급 한척이 있습니다 수량으로 비교하면 해자대는 27척 중국 해군은 73척입니다 배수량으로 비교하면 해자대는 87,000톤 중국 해군은 232,000톤입니다 종합해서 양국의 전체 주력함의 숫자들을 비교해드리자면 해자대는 99척을 보유하고 있고 중국 해군은 525척을 보유하고 있으므로 중국 해군이 숫자는 약 5.3배 더 많습니다 배수량으로 비교해드리자면 해자대는 53,200톤 중국 해군은 185,400톤으로 중국 해군이 배수량도 3.5배 더 많습니다 해군 병력은 해자대가 45,000명 중국 해군은 25만 명으로 중국 해군이 5.5배 더 많습니다 결론 내드리겠습니다 해자대가 세계 해군 전력 2위라는 주장은 일부 밀덕들의 근거 없는 주장에 불과합니다. 현재 해상자위대의 전력은 중국 해군의 30%에 지나지 않습니다. 중국 해군의 전투한 성능으로 이제 딴지 거실 분들이 많다는 걸 제가 알고 있는데요. 그런 분들은 보청 채널에 중국 해군 vs 한국 해군 성능 비교 편을 보고 오시기 바랍니다. 중국 해군 전투함들한테 성능적인 문제를 트립 잡으면서 돌을 던질 정도라면 한국 해군은 울산 바위로 쳐맞아야 돼요. 그리고 해자대 전투함들을 뭐 성능이 뭐 중국 해군 전투함들보다 압도적으로 좋다니 몇배 좋다니 이런 얘기를 하면서 세계 해군 2위라는 이상한 주장을 하시는 밀덕 분들이 얼마나 한심하냐면요 이분들한테 가서 정작 응 그래 맞아 내가 조사해보니까 해자대 전투함들 개쩔더라 한국해군 씹어먹을 정도로 아주 성능이 좋더라 라고 말하면 뭐라고 말하는지 아세요? 일봉이다! 보초강은 일본에서 돈을 받았어! 이런 모순을 보여주고 있습니다 궁금하신 분들은 보초강 채널에 세계가 주목하는 일본 제목이 10가지 편에서 그 영상의 댓글들 한번 봐보세요 그냥 정신병이야 이건 중국해군의 전력은 이제 해자대나 한국해군이 아니라 미해군과 비교를 해야 될 정도로 규모가 커졌습니다 그렇기 때문에 해자대 역시 중국해군 1대1 맞다이를 까기에는 굉장히 무리인 상황이고 필시 미 해군의 도움을 받아야 됨을 의미합니다. 